Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi vedremo come dipingere la miniatura di The Britless del gioco da tavolo Sheol. Ambientato in un mondo sci-fi sprofondato in una notte eterna, Sheol è un progetto tutto italiano ad opera di Luna Rock Studio. Il Late Pledge è ancora aperto, quindi se volete dare un'occhiata trovate il link alla campagna nell'info box. Ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo! Dato che gran parte della miniatura è ricoperta da armature metalliche, che faremo con la tecnica del metallo non metallo, è bene partire da base completamente nera, così da usare i riflessi generati da una lampada. Ma prima di tutto partiamo segnando in modo deciso quelle che alla fine saranno le luci, quindi affinché risultino brillanti dobbiamo creare una base piena e coprente che non lasci intravedere il fondo nero. Ho provato bianchi di diverse marche e fra tutti quello che mi ha soddisfatto di più in termini di coprenza è sicuramente quello Chimera Colors, che vi consiglio a mani basse. Segniamo in modo quanto più preciso possibile tutte quelle zone che diventeranno luci. Passiamo ora al mantello, che ho interpretato come fatto di un materiale nanotecnologico. Creiamo tre diverse tonalità, ma partiamo stendendo una base piena di blu di Prussia sia dentro che fuori. Cominciamo a mettere in evidenza singolarmente le singole placche, anche in questo caso con il colore coprente ma non spesso. In caso aveste colori meno coprenti, anche due passate saranno la soluzione, ma l'importante è non creare spessore con colori troppo densi. Come accennato all'inizio, per tutte le parti nelle quali vorremmo creare dei riflessi, sarà utile mettere la miniatura sotto una luce diretta, fare una foto e tenerla come reference per il posizionamento delle luci. Individuiamo un primo grande riflesso e poi restringiamo la zona con un grigio più chiaro. Una soluzione alternativa a questo lavoro di precisione sarebbe colorare con una base chiara e poi usare uno shade, ma vi garantisco che il tempo perso poi a ripulire le zone lisce dallo shade sarebbe davvero tempo sprecato. Alleggeriamo quindi il colore di base con del grigio, diluendolo anche fino a farlo diventare un velo leggero e copriamo così gli stacchi. Attenzione a questa goccia, che spesso rimane sul collo del pennello quando lo sciacquate e che finisce con il cadere nel colore e cambiarne la consistenza. Continuiamo quindi con il pennello quasi scarico di colore, con piccolissime pennellate per coprire gradualmente gli stacchi, creando se necessario tonalità intermedie tra i colori usati. Individuarle in modo netto all'inizio ci permette di capire subito se il posizionamento ci sembra corretto, prima di perdere molto tempo a sfumare. Per l'interno del mantello facciamo lo stesso, ma ci fermiamo al più scuro dei colori usati per i riflessi. Passiamo ora all'armatura, sicuramente la parte più lunga dell'intera miniatura. Partiamo scegliendo un colore azzurro molto tenue, quasi grigio, con il quale creare anche un colore più scuro unito al nero. Partiamo proprio da questo per individuare i riflessi sulla base, aiutandoci con la luce diretta o la fotografia fatta prima. Scegliamo un'angolazione come fonte di luce e cerchiamo di mantenerla per tutta la miniatura. Piuttosto che il classico grigio, è meglio usare un colore leggermente diverso, così da creare una maggior varietà cromatica.
che abbiamo stabilito quale sarà lo spazio massimo occupato dai nostri riflessi, passiamo ad una tonalità più chiara, per impicciolire la zona colpita rispetto a quanto segnato prima. Ricordiamoci di lasciare visibili gli step con i colori precedenti, che poi andremo a sfumare, ma che ci serviranno per creare volume. Cerchiamo sempre di posizionarli correttamente con la nostra fonte di luce, evitando le zone in ombra o coperte da altri elementi. Una volta completato facciamo un ulteriore step, questa volta schiarendo ancora di più il colore ma evitando il bianco e usando al suo posto quel lavorio usato all'inizio anche per il mantello. Spesso è meglio preferire colori simili al bianco piuttosto che il bianco puro, così da desaturare meno il colore in questione e aggiungere piccole variazioni calde o fredde a seconda delle esigenze. Anche in questo caso rimpiccioliamo la zona colpita come fatto prima. Nulla ci vieta di risistemare qualche zona se ci accorgiamo di aver lasciato riflessi troppo piccoli o troppo grandi. Come tono intermedio tra il grigio azzurro e il nero, inserendo un blu di Prussia molto diverso dal resto, rendiamo il tutto più interessante e variegato. Passiamo ora al cuore dei riflessi, quasi il punto di luminosità massimo. Il contrasto con le tonalità precedenti sarà forte, ma proprio questo permetterà di notare una differenza e rendere il metallo riflettente. Come prima, individuiamo e restringiamo le zone colpite. Prima di passare alla luminosità massima, cominciamo a sfumare. Sarà la parte più lunga del processo, che richiede pazienza, ma dà anche molte soddisfazioni. Utilizziamo quindi i colori precedenti, se necessario mischiandoli fra loro per creare tonalità intermedie. E come visto prima, con piccoli tratti e il colore come un velo leggero, copriamo gli stacchi tra le varie tonalità, non coprendoli tutti in una volta, ma rispettando le tonalità A e B che li compongono. Possiamo usare anche il blu di Prussia, oltre che come modo per sfumare gli stacchi, anche per far risaltare alcune zone in ombra lasciate fino ad ora nere.
Nelle zone curve facciamo riflettere in modo più blando, mentre in zone dritte possiamo anche affidarci a profilature e riflessi più netti. Ora concludiamo con il riflesso più luminoso, per il quale utilizziamo il bianco puro e un pennello sottile. Andiamo gradualmente ad identificare i punti più luminosi dei riflessi segnati prima, concludendo anche alcune placche con profilature nette e sottili. Finita l'armatura, passiamo al fucile e agli indumenti, partendo proprio da questi ultimi. Creiamo tre tonalità di grigio, una scura, una media e una chiara, con le quali coloreremo le diverse parti degli indumenti. Come fatto prima, individuiamo le zone da illuminare con il grigio intermedio per avere un'idea delle aree su cui lavorare, e poi scuriamo se necessario con il grigio più scuro per ammorbidire lo stacco dove le superfici lo richiedono. Con il grigio più chiaro restringiamo la zona colpita e come prima sfumiamo lo stacco. In caso il primer non ci sembri sufficientemente nero possiamo scurire con il nero puro prima di procedere. Per il fucile ho voluto differenziare leggermente i materiali, tenendolo leggermente più scuro rispetto al resto dell'armatura. Mettiamo quindi in evidenza alcune parti con il grigio, senza però arrivare a quello più chiaro. Utilizziamo invece il colore chiaro già usato prima, semplicemente per alcune profilature e piccoli dettagli. Ma 
mancano ancora pochi elementi per finire la miniatura di The Britless e diamo quindi vita alle luci che fino ad ora sono rimasti dei grossolani segni bianchi. Per farlo utilizziamo il color turchese molto leggero, quasi come una lavatura, così che si depositi nei contorni dei recessi e rimanga più pulito nelle zone centrali. Così avremo l'aspetto di una luce accesa, impossibile da ottenere senza una base bianca coprente. Nei punti in cui ci accorgiamo di aver perso un po' di luminosità, possiamo ripassare leggermente con il bianco, una volta che il turchese sarà asciutto. Utilizzando poi il colore ancora più leggero, ma uniforme, passiamo un velo di colore nelle zone adiacenti a tutte le luci, così da simulare il chiarore sulle superfici che lo circondano. Gran parte dell'effetto luminoso viene creato da questi riflessi sulle superfici, oltre che dal fondo bianco, quindi è importante dedicare il giusto tempo a entrambi gli elementi. Per avvicinare di più il colore a quello delle reference di questo personaggio, ho poi deciso di aggiungere un leggero filtro più verde, ma tutto dipende dal colore che avete scelto voi per le luci. Ora non ci resta che dedicarci alla basetta, per la quale prendiamo grigio scuro, blu e poi grigio chiaro, applicandoli molto asciutti, picchiettando il pennello per dar vita a una texture che simuli un terreno non meglio definito. Il contorno nero e preciso è quasi obbligatorio per dare un aspetto rifinito alla miniatura. E con questo si conclude il video di oggi. La miniatura è davvero di ottima qualità, così come quella che vi mostrerò prossimamente. Vi ricordo che trovate il link al Late Pledge nell'info box, così come la lista dei colori usati e altri video consigliati. Se questo video vi è piaciuto e vi fa piacere, lasciate un commento e un like per aiutare YouTube a far conoscere il canale a chi non fa ancora parte della community. Io vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!